آج ہم درے مصطفیٰ سے دور ہیں آج ہم درے خدا سے دور ہیں آج ہم دین سے دور ہیں اور مختلف قسم کی پریشانیوں مختلف قسم کے جو اسمائشیں ہیں وہ ہمارے اوپر ہیں کبھی زلزلہ آتا ہے اور ہمیں بات خبر کرتا ہے کہ تم میں سے سنہ نہیں رہا کبھی بارش آتی ہے اور ہمیں بات خبر کیا جاتا ہے کہ سجنہ حجے بیلے گناہوں سے مخ بوڑ دے اور رب کی بھر کی طرف کو جوڑ دے مختلف انداز میں حضرت زلدلال کی طرف سے اشارے ہوتے ہیں کہ تم سدا اس میں نہیں رہنا تو نے ایک ریک دن یہ دنیا کی ساری قبیلیوں کو چھوڑ کر میرے دربار کے پیش ہونا ہے اور میرے دربار میں وہی کامیاب ہوگا جو دنیا کے اندر اچھی عمل کرے گا دنیا کے اندر اچھی عمل کرے گا اور اگر پورے عمل کرے گا تو اس کے لئے چھکانا تو جہاں نہ بہنا تو آپ پر میں خوش نصیب ہے جو آتے جاتے ہیں انہوں نے طرف نہ دیکھا کرے یہ کچھ لوگوں کی خوبی ہوتی ہے ان کو ایک جگہ بیٹھنے کا سلیقہ نہیں ہوتا یہ مسجد ہے مسجد عدب یہ ہے جہاں جگہ مل جائے بیٹھ جہاں عدب کیا ہے کہ جب آپ نے بوسو کر لیا ہے نا اور جمعہ تو مبارک کا مطبع ہو رہا ہے تو جہاں جگہ مل جائے جہاں تک کہ مرد سے نہیں لکھا ہے کہ جوتوں والی جگہ پر کہ اگر تجھے جگہ مل جائے نا تو عدب احترام جمعہ کا یہ ہے بھائی بیٹھ جائے ہم دیکھتے ہیں کہ میں نے کس کے پاس بیٹھنا ہے جب تو اللہ کے گھر میں آیا ہے تو یہاں کس کے پاس بیٹھنا ہے جہاں جگہ مل جائے وہی بیٹھ جاؤ تو واپس آئیے تو ہماری خوش نصیبی ہے کہ اللہ نے رمضان نور مبارک اور یہ بھی یاد آتا ہے نا اکیلا رمضان نہیں کہنا یہ رمضان کی تقریق ہے آج اگر تجھے ایک پھول لگ جائے تو تیرے نام کے ساتھ ساپ لگ جاتا ہے میں نے کہا دنیا کو تو اتنا آلہ اصول ہے کہ کسی کو تھوڑی سی عزت مل جائے ہم اسے سلام کرتے ہیں ساپ کہتے ہیں میں نے کہا یہ رمضان نہیں ہے یہ رمضان اور مبارک ہے یہ رمضان اور مبارک ہے جس کی ہر کھڑی برکت والی ہے جس کا ہر لہان سب والا ہے جس کی شان اور مقام یہ ہے کہ پہلے دس دن اشرہ زحمت ہے رب نے بات خبر کر دیا مصطفیٰ کے فرمان کے مطابق کہ زمانے والوں اس کے دس دن جو ہے نا وہ رحمت والے رب کی رحمت ہے لوٹ لو جنت کے دروازے کھلے ہیں دو دن کے دروازے بند ہیں اس کا دوسرا اشرہ آئے گا وہ اشرہ مقصر ہے وہ اشرہ مقصر ہے اور تیسرا اشرہ جہنم شہدادی والا اشرہ ہے لیکن تو اور میں سوچ کہ آج باہر سیان کا دوسرا روزہ ہے کتنے سارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے دمزان کا روزہ رکھا ہے بہت کام لوگ ہوں گے جنہوں نے دمزان کا روزہ رکھا ہے بہت کام لوگ ہوں گے جنہوں نے پانچ وقت کی نواز کا انتظام و انسلام کیا ہے بہت کام لوگ ہوں گے جنہوں نے سال کے بعد رب کے قرآن کو بھلنے کے رادہ بھی آئے ہیں ایسے بھی لوگ ہیں جو سال کے بعد مسجد میں آتے ہیں وہ چہرے نظر آتے ہیں کہ یہ گیارہ مہینوں کے بعد بارہ مہینے کی صرف عید والے دن لوگوں کو مو دکھانے آیا کہ میں بھی مسلمان تو خدا نا ایسے تعرف سے بہتر ہے کہ تیرا تعرف دنیا کے در ختم ہو جائے اس تعرف سے پہلے پہلے اپنے رب کو منانے کی کوشش کر سکتا ہے چاہیے تو یہ تھا کہ جب نماز عشاء ہو تو یہ مسجد چھوٹی پڑ جائے کتنا بڑا مالا ہے کتنا سارے لوگ ہیں لاکھوں کی تضاد میں ہیں ایک قدریت پر اگرام ہو گئے وہ تے سارے کٹھو لے بات کر لی ہے لیکن کسی کو کٹھوی لگ کی جائے تو کوئی بات نہیں ہے جی ایک غیروں کا مجمع ہو جہاں پہ خارشی ہوتی ہے جہاں پہ کناہوں کا بازار گرم ہوتا ہے آؤں پہ ساؤن لگانے کی بھی اجازت ملتی ہے وہاں پہ لائٹے لگانے کی بھی اجازت نہیں ہوتی ہے کسی کو تکلیف نہیں ہوتی کوئی اس کے خلاف اپلیکیشن نہیں دیتا یہ غیر سرائی کام ہو رہا ہے لیکن ہم مسلمان کتنے کھٹے ہو گئے ہیں ہمارے ایمان کتنے کمزور ہو گئے ہیں کہ جب رسول اللہ کے نام کی بات آتی ہے تو ہم کہتے ہیں آپ نے درخواست کی نہیں کی میں پھر کر آنے پھر ہمارے اوپر ازاب آئے گا پھر ہمارے اوپر عذاب آئیں گے جب اللہ کے نام لینے کے لیے ہمیں پرمیشن چاہیے اجازت چاہیے اور اللہ کی نام فرمانیاں کرنے کے لیے کوئی پوچھنے بات آگے نہیں ہے 
تو یہ مول تو کس کے لئے بنا تھا یہ مول تو ستاریس رمضان کو بنا تھا جس مول تو کتاب کی طرح آنا ہے کہ اس کی بنیاد کم رکھی گئی تھی جس دن یہ مرض وجود میں آیا تھا چودہ قسط انیس سو ستاریس کو اس دن کوئی اور دن نہیں تھا اس دن ستاریس رمضان کو بنا تھا اور وہ رات تھی جس رات رب کا قرآن تیئیس سال کے عرصے کے ساتھ آہستہ آہستہ ادرا اور ستائیس رمضان کو رب کا قرآن کو کمل ہوا ادھر اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو توفہ دیا اقبال کا دو قومی نظریہ جو ہے وہ مکمل ہوا اقبال کی سوچ یہ تھی کہ مسلمان اور غیر مسلم ایک جگہ نہیں رہے گے کیونکہ مسلمانوں کا نظریہ اور فکر الگ ہے اور غیروں کی نظریہ اور فکر الگ ہے اس لیے اقبال نے انیس سو پانچ کو کہا تھا کہ دو قومی نظریہ سے مراد یہ ہے کہ ہندو الگ اور مسلمان علاق یہ بھی نظام پایا تقلیل کو پہنچا تھا تو وہ سلطائی سے رمضان تھی تو تیری زندگی جا کر کے مہینہ آگے آیا تو کوشش کر کے رب کو مرا دے اور اس رمضان کے اندر نمازوں کی بفندی کر اور ہمیں سمجھ سکتے لے کر اس نماز سے پہلے پہلے جب کہہ دیا جائے فلام پر فلام پر جس ہم ضرور پرواز کر دیں فلام پر فلام کا جنازہ تیار ہو گیا ہے فلام پر فلام کی میت کو تھا کر قبرستان لے کر جا رہے ہیں فلاں پہ فلاں کا جنازہ ہو چکا ہے اب کب ہے کل بارنے کی باری ہے اس وقت سے پہلے پہلے اپنے رب کو ایسے منا کہ قبر میں بات میں جائے حسین کا نانا وہاں پہلے جلے گا تو اللہ رب علیہ وسلم کی توفیق عطا فرمائے اللہ اس پہلے رمضان کی بندہ نصیب فرمائے اور آج رات دیکھنا امید ہے کہ یہ سب لوگ اللہ کو منانے کی پوری کوشش کریں گے آمین علیہ وسلم